Portfolien, som skal bruges til SU2-eksamen, skal bestå af forskellige arbejder, som er udviklet under de forskellige su 2 forløb Du må kun udvælge arbejder, som der er fremstillet på andet og tredje år. Øhm, eksempler på, hvad de forskellige arbejder kan være. Det kan være powerpoint, det kan være noter, du har taget i team, forskellige regner, ark, projekter osv. Det kan være alt, hvad du kigger i år. For hvert projektforløb, som man har haft i SU2, skal man skrive et kort resume om, hvad det her projekt er gået ud på, og hvad man selv har fået ud af det som person. Man skal derfor komme ind på, hvad man har lært, hvilke arbejdsmetoder man har brugt, og hvor man er blevet en bedre studerende ved at have haft det her forløb. Prøvemarkens indhold skal svare til ca. 80 timers SU2-undervisning. Portfolio. Når du udvælger de arbejder, der skal indgå i din portfolio, behøver du ikke nødvendigvis at være gode afleveringer, som du har afleveret. Det kan sagtens være nogle dårlige nogen, hvor du så kan vise din udvikling fra de her dårlige, ustrukturerede måske afleveringer til dem, som du har afleveret her på det sidste, hvor du er blevet bedre struktureret, sådan så du kan dokumentere over på landets centrum, at du har haft en udvikling gennem de her tre år på gymnasiet. Alle fortegnelserne, resumerer og de forskellige arbejder skal uploades i en elektronisk portfolio på tilbøgning. Det hele det skal også printes ud og samles i én stor mappe, som man har i fysisk form. Det er den her prøvemappe, som man så ender med at tage med til eksamen og bruge til sit materiale, når man skal til eksamen. Desuden så skal indholdsfortegnelsen og de forskellige resumer og forløb printes ud i to eksemplarer, som der så sidenhen bliver afleveret til lærernes centrum, så vi kan se, hvad det er, du vil tale om under den her halve time, hvor du skal til eksamen. Hvis du klikker her, så kommer du videre, og så kan du høre mere om, hvordan eksamen i SU2 foregår.